Я вот что думаю, если и брать кибертрак, то только на V8. Ну я правда не хотел. Сломался? iPhone SE 2020 года берешь за 30 тысяч рублей, версия на 64 гигабайта. Охренеть дорого. И вы скажете, ну ладно, 20 год, это когда было вообще, это уже как прошлая жизнь воспринимается. Окей, iPhone SE 2022 года за 50. У меня даже губы не поворачиваются в такую конструкцию, которая может произнести эту цифру адекватно. 50 тысяч за вот такой iPhone. С одной камерой, с кнопочкой. Ну, технически это сенсор Touch ID, кнопки нет. Но это просто старое устройство. Оно просто старое во всех смыслах. Маленький экран, маленькая батарея. Да, неплохой процессор, ну камон, серьезно? Тем не менее, Apple почему-то, начав в 2016 году великое шествие iPhone SE, потому что это действительно крутая мобила, она говорит нам здравствуйте. А они почему-то это все дело закинули в долгий ящик, и мы уже который год ждем новый iPhone SE четвертого поколения. А пока мы ждем, Apple признала оригинальный iPhone SE винтажным устройством. Что это значит? А также, почему Apple вот одной ногой уже закинула iPad в могилу? Почему с маками такая проблема? И в чем была спешка выпуска процессоров M3 Max, M3, M3 Pro, вообще всей линейки M3 и вот этих вот новых новых аймаков и макбуков и вот этого всего об этом сегодня поговорим а также у нас есть информация что нас ждет в смысле apple в начале 2024 -го. потому что если вы не заметили то в этом году apple забила болт на ipad и вообще и вроде как обновление ожидается только в следующем году в общем сегодня такой полотный разговор про apple вообще что происходит поехали Со мной, как всегда, моя соведущая. В этот раз в варианте Яндекс-станции Duo Max с вот таким вот замечательным экраном. И вы скажете, кто эта девушка? А очень просто. Я взял генеративную нейросеть Яндекса шедеврум, попросил создать образ моей соведущей, девушки-ассистента, и вот такое изображение у меня получилось. Вы также можете скачать приложение, оно доступно как в Google Play, так и в App Store, и попробовать генеративные возможности и запросы. Самое классное можно писать на русском языке. Вот на что? Алиса, как у тебя дела вообще? Расскажи. Все прекрасно. Как обычно, я много учусь и помогаю вам. А что у вас? А у нас iPhone SE, к сожалению, признали винтажным. Вы любите винтажные гаджеты? Люблю. Как это приятно быть любимой. Кажется, у меня внутри порхают бабочки. Я теперь представляю, что это говорит натуральная эта девушка, и как-то так прям э, виртуальный мир, и вот эти все технологии другим светом цветом заиграли. Собственно, что хочу вам сказать. Вот этот iPhone SE 2016 года, это, конечно же, интересная мобила, потому что он прилетел в марте, и на тот период Apple не показывала, не продавала телефоны новые в начале года. Он э, выглядел как iPhone 5s, при этом по железу был как iPhone 6s, и все-таки еще происходит. И это, знаете, iPhone из прошлого, когда Apple, во-первых, делала пластиковые вот эти ванночки для телефона. Об экологии еще тогда не думали, да, вот это нормально. Также, кроме всего прочего, нам в комплекте клали, вообще сейчас кажется безумием, наушники. Да? Мало того, что здесь был 3,5 мм разъем, на секундочку, так еще и, в принципе, наушники клали э, нам в комплекте. Маленький адаптер питания, дохлый, вот такой, посмотри. Ну что это, серьезно? Блин, я... Подожди, он еще и на евровилку. Это вообще, это что за зверь такой странный? Охренеть. Вот это зарядочка. 
Ну что ты такая? Это, знаете, она еще такая, она маленькая зарядочка еще. Она потом повзрослеет, станет нормальным супервуком каким-нибудь. А пока вот, ну извините. Ну и, собственно, уже опять же винтажный, ха, во многом Lightning. В общем, это была нормальная мобила. Но, когда он вышел, его сильно критиковали. За что? За то, что цена была достаточно высокой. И iPhone SE действительно стал народным, действительно стал любимым через годик-два, когда цена на него упала. Я помню, что финально новый телефон можно было купить за 15 тысяч рублей. Просто идешь в видео и покупаешь iPhone SE за 15 тысяч рублей. Охренеть. Ну, было и было. И все такие, а что такое SE? А хрен его знает. Special Edition, какой-то специальный вариант. Нет, просто SE, просто вот такая вот мобила. И как гром среди ясного неба, спустя 4 года, в 2020-м, на тебе iPhone 8, только теперь с новым процессором, опять же, чуть улучшенной камерой, в большей смысле за счет алгоритмов и процессора. И для тех, кто старовер и пользуется Touch ID. И ладно, вот это выглядело окей. В 2020 году iPhone SE как бы снова смог, ну не то чтобы повторить успех, но как будто войти в эту реку практически дважды. А потом в 2022 году хренак и снова тот же самый корпус, никаких изменений по дизайну и только новый процессор и опять же чуть улучшенная камера. И все, и все такие, нахрен вы это делаете вообще? Для кого эти телефоны нужны? И самое забавное, что Apple их до сих пор продает и они не падают в цене, в отличие от предыдущих вариантов, потому что ниже уже просто падать некуда. Бери, покупай. Именно поэтому они у нас тридцатку стоят, потому что 300 баксов там с копейками, это вот их минимальная цена, в принципе, даже в США. И народ почему-то начал фантазировать, а как может выглядеть iPhone SE 4. Я не понимаю, зачем. Потому что я открываю любой сайт Marketplace, и я вижу, что резонно брать iPhone 11, доплатив чуть-чуть, а еще чуть-чуть докинув денег, вы можете взять iPhone 12. Нахрен этот iPhone SE вообще не упал. Потому что все-таки слишком маленькая батарейка. И это, ну, вот, ну, никуда не годится. То есть он уже прям, ну, старенький. Но, как бы мог выглядеть iPhone SE 4, спросите меня вы. Берешь iPhone 10R, все та же концепция, одна камера. Можно было даже оставить такой же экран, хрен с ним IPS. И ставишь опять же новое железо. И народ бы сказал спасибо, потому что батарейка здесь и так хорошая. А вы за счет нового процессора получаете повышенную энергоэффективность. А значит, что у вас он еще дольше работает. Все, все довольны, бери, делай. Но Apple уже обновила линейку. И как будто бы вот этот дизайн устарел. Уже хочется что-то новое. А SE все нет и нет. А мы все ждем и ждем. А как бы как же так жить-то непонятно. А может быть мы сделаем iPhone 12 дизайн с одной камерой, а может быть были слухи, что мы вообще уберем челку и сделаем Touch ID в кнопке питания, как это сделано, например, в iPad mini. В общем, народ фантазировал, фантазировал, а Apple такая... Царямба. И вы знаете, я подумал, что с текущей линейкой и количеством старых айфонов, 11 до сих пор актуальный, 12 13 14 15 ну то есть вы можете выбрать из прям большого разнообразия мобил, хотя они все, блин, одинаковые. Как будто концепция iPhone SE, она не прошла проверку временем, да, с 2016 по 2022 и пфф, умерла. Всего три мобилы вышло, и, честно говоря, первая была окей, вторая уже хуже, третья совсем грустная. Вот, собственно, и бесславная история iPhone. SE. Но я подумал, а почему Apple выпускает теперь по 4 мобилы? Напоминаю, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max. Не делает нам какие-то красотули в виде там, допустим, защищенного iPhone. Ну да, я понимаю, что это можно решить чехлами, и практически все можно докрутить аксессуарами сторонних производителей. Но, блин, сделайте мне большой, мощный iPhone. Назовите iPhone 15 Pro Max XXL. Китайцы тут показали вот такой TikTok, Reels, Shorts, хрен знает, что это было, я уж не помню. Но, в общем, идея в том, что вы просто берете базовый iPhone 15 Pro Max и увеличиваете корпус в толщину раза в три. И вставляете, 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 вставляете батарейку по больта. И получается вообще кайфы. Понимаешь, вот это вот было бы классно. Я бы с таким ходил. Потому что великий iPhone, который живет там типа три дня. Плохо что ли? Да отлично. Своих покупателей бы нашли. Но Apple это контора, которая делает мейнстрим продукты, которые надо покупать миллионами миллионов. Именно поэтому даже мини, который всеми был любим, 13 и 12 это вот собственно эксперимент, оказавшийся неудачным. В 14 поколении уже сказали... 
теперь у вас плюс. Маленький не захотели, берите большой, сказала Apple. Ну а сейчас она продает просто устаревший iPhone 15 с 60 герцовыми экранами. И это очень-очень печально. Посмотрим, что нас ждет в будущем. Но перед тем, как мы окунемся в первый квартал 2024 года и узнаем, какие продукты нас ждут, собственно, там, давайте посмотрим на четвертый финансовый квартал. Мы с вами его не обсуждали, а тем не менее есть о чем поговорить. Я открываю, собственно, статью на нашем сайте, смотрю в табличку и волосы шевелятся у меня в разных местах, потому что провал везде практически за исключением айфона и сервисов. Собственно, два таких локомотива, которые сегодня тянут компанию Apple, они заработали каких-то жалких 383 миллиарда долларов. Вообще не серьезно. Ну что это такое? Потому что в 2022 они заработали 395 миллиардов долларов. Больше денег было. И на самом деле можно кивать и на последствия пандемии, и на значит, голод чипов и прочее, прочее. А я скажу, продукты у вас говно. Народ ругается, народ говорит, что не нравится им то, что Apple выпускает одно и то же. Они превратились в Вилсакома, который делает одни и те же ролики, а абсолютно не старается. А зачем стараться, если никто лучше не делает, думают ребята в Apple. И, собственно, мне кажется, неправильно делают, потому что надо развиваться, надо что-то придумывать. И смотрите, какая история. Маки, катастрофическое падение. Четвертый квартал берем, да, с 11,5 миллиардов до 7,6, 7,6 миллиардов. Но это вообще не деньги, объективно. Давайте посмотрим на это историю. И это странно, потому что сильная линейка M2 и 15-дюймовый MacBook Air. Все хотели 15-дюймовый MacBook Air. И никто его не покупает, как было с iPhone 12 13 mini. То есть это такая странная вундервафля в вакууме, которая сама по себе прикольная, но народ такой а нахрена, если я могу чуть-чуть там тыр -пыр -пыр и взять 14-дюймовый MacBook Pro? И вы скажете, какая нахрена разница с другой стороны для Apple? Они продают либо это, либо это. Но оказывается, что спрос не настолько велик, как хотелось бы. И это печально. iMac потеряны. У нас есть ролик, что iMac мертв, и я в этом 100% уверен. Посмотрите. Новый iMac на процессоре M3, тому доказательство. Где большие диагонали, где новые интересные решения. Это просто хреновый компьютер задорого. Да, с хорошим экраном, да, уникальный в своем роде, но как решение сегодня не отвечает рыночным потребностям вообще. Я хочу действительно какое-то прям, ну, крутое решение, а мне предлагают какое-то, знаете, не два, не полтора. То же самое с iPad. -ами. В этом году вообще не обновили, потому что ну, здесь не такое жесткое падение, потому что и в целом денег не так много. С 7,1 миллиарда упали до 6,4, но тенденция показательно да то есть это падение оно идет постоянно если в сумме общих итогов это не так заметно там всего миллиард с копеечкой то здесь ну вот печаль в том что android планшеты достаточно неплохо себя чувствуют вы знаете я сижу сейчас на galaxy tab огромном помните мы с вами делали видос царь планшет я посмотрел на oneplus планшет я посмотрел на таблет от непосредственно гугла для своих задач это хорошие продукты за очень вменяемые деньги, потому что планшет, все, у Apple было, знаете, что величие? Это App Store, это приложение задизайненное специально для планшета, чего не было у Android, потому что это Upscale, это кривые интерфейсы, которые с мобила растянуты на планшет, было неудобно. Но Apple все профукал, они пошли в какие-то iPad OS и стали придумывать какие-то конструкции, а мы сейчас придумаем компьютер. И получилось, опять же, не два, не полтора. Они и планшет потеряли, и компьютер не сделали. Я сижу с этим огромным iPad Pro, с клавиатурой который в сумме тяжелее, чем 13-дюймовый MacBook Air. Он еще и дороже выходит, и такой все равно неудобно. Нахрен вы это сделали? Поэтому очень интересно, что они, собственно, представят в следующем году. Ну и носимое устройство тоже, тоже падение. Ну, это не такое серьезное, всего там что-то 300 миллионов долларов. Но опять же, Apple Watch, стагнация, последние несколько версий, да, какое сейчас поколение? Даже не вспомните сразу, да, это я знаю, что сумасшедший, Series 9. А чем отличается от Series 8? Ну, а тут даже я уже буксую, потому что хрен его знает. Что-то там изменили. А, вот эти дабл Тап сделали, ты теперь можешь пальчиками дрыгать. Все. Вы представляете, компания уровня Apple, миллионы индусов, которые работают на Apple, не смогли придумать ничего интересного, чтобы как-то оправдать обновление линейки. Есть хороший пример. iPad, мать его, мини, который несколько лет вообще не обновлялся. И у Apple были продукты, которые не получают обновления. Тоже iMac. Ну, если вы год, каждый год не обновляете продукт, ничего страшного. AirPods тоже все такие. Скоро новый AirPods. AirPods. Нету AirPods. А Apple Watch почему-то надо каждый год обновлять. Но если у вас нет идей, как обновить Apple Watch, не надо их обновлять, ну что это за херня такая? И вот этим, на самом деле, постоянным, понимаешь, импактом, вот этим вбросом новых продуктов, они по большому счету 
только раздражают людей, потому что я купил часы, в новых ничего нового, но мои уже старые, ну какого хрена так происходит постоянно? И мне кажется, та Apple, которую мы любили, которая выпускала один продукт в год в каждой категории, типа один iPhone, блять, один iPad, блять, и все, блять, у всех вот такие глаза, они сидят такие, что вообще происходит, это как? А сейчас куча линей, куча продуктов, и все это нахрен не надо, потому что оно как будто бы, они пытаются усидеть на всех стульях. Вы не хотите большой iPad, но вот вам маленький iPad, вы не хотите мощный iPad, вот вам Air, вы не хотите вот Air, вот вам, блять, ну что это за ну, есть старые iPad. Вот они рабочие, да? Бери, не хочешь новый современный, возьми старый. Все. Они наплодили сущности и сидят, не знают, что с этим дальше делать. И народ не понимает, что покупать-то. И ничего не берет в итоге. Вот, собственно, вот моя глубочайшая аналитика четвертого финансового квартала Apple. А, конечно, я утрирую, конечно, я говорю с сарказмом, конечно, куда мне тыры-пыры. Но тенденция есть, понимаешь? Все как-то немножко... Да, сервисы тянут, конечно, и они будут расти еще больше. Да, iPhone продается лучше, и 15-я линейка, наверное, будет рекордной, об этом все говорят. И нужно понимать, что в четвертый финансовый квартал попало всего несколько дней продаж 15-го iPhone, и самый жир потечет в первом финансовом квартале. Не путайте, первый финансовый квартал захватывает последний календарный квартал, там чуть-чуть не сходится. И Apple отчитается об очередных рекордах, опять акции поползут вверх, а там уже и 3 триллиона, я не знаю, триллион какая-нибудь капитализация все это возможно и компания apple еще долго будет дрючить весь рынок и конкурентов потому что как бы я не ругался на то что убрали из комплекта все самое классное iphone se умер ipad не обновляют макбуки зачем-то форсируют они такие блин м2 не берут да выпускаем м3 ну раз в год два раза обновлять макбуки вы что угораете но ребята знают что делают тим кук мощнейший гендир и логистический бог вообще поэтому все происходит, денежка капает. Но тенденция все равно. И опять же, многие пишут, Валя ругает Apple, она его кормит. Он делает это исключительно, чтобы набрать классы и просмотры. Вообще. Я это делаю, потому что мне не все равно. Потому что я искренне люблю эти продукты. И мне обидно, что они идут куда-то не туда. Они что-то делают не то. Понимаешь? Вот, ну вот это, это пока еще не так ощущается. Но услышьте меня, ребята в Купертино, да? Тим Кук, соберись. Сделайте хорошо и будет нам счастье. Ну, а пока посмотрим, что они покажут нам в следующем году. Собственно, у Apple часто бывало по несколько презентаций в конце года. Там айфоны отдельно, потом iPad и Mac. И здесь у нас была полна ценная сентябрьская со всеми пирогами и потом какой-то значит скери event очень быстро очень красиво про маки и все это случилось в конце октября все больше презентации не будет следующая аля весной 2024 года и там понеслось ipad pro на OLED экранах ну нормальный апдейт на самом деле мини лет в ipad я вообще не понял что это было такое то есть тебе просто принесли сказали вот теперь мини лет я смотрю ничего не изменилось только разряжаться как будто ipad стал еще быстрее а лет должен эту фишку пофиксить. Также нам наконец-то закинут M3 процессоры, новый Pencil третьего поколения обновят, чтобы ты кайфовал, и Magic Keyboard, в общем, все аксессики для iPad обновят. Вообще, если будет большой апдейт по iPad, я чисто не обломаюсь, потому что iPad мой любимый гаджет, я очень кайфую потреблять с него контент, но я все меньше и меньше стал им пользоваться, потому что большой iPhone, в принципе, эту задачу также закрывает, и у меня есть, ну, как вы понимаете, все iPad, какие только вообще возможно, а самый злой на M каком-то там процессоре 13-дюймовый iPad Pro я практически вообще никогда. Он же пылью покрылся, на нем прям, знаете, домиком стоит. Я использую iPad mini. Вот это кайф. Я бы, на самом деле, очень хотел, чтобы обновили iPad mini до меняемого экрана. Может быть, iPad mini Pro меня бы устроил. Ну, то есть, с mini хочется как-то поиграться, потому что маленький iPad это кайф. Хочется складной iPad, и слухи говорят о том, что не в следующем году, но скоро нас может ожидать именно складной iPad, а нежели складной смартфон, как у многих других. Посмотрим, что из этого произойдет. Как минимум, будет интересно. Ну и большой iPad Air, да? То есть, такие iPad iPad Air, давайте сделаем большой 13 дюймов. Недостаточно. Что такое 13 дюймовый iPad Air? Это iPad Pro, только во всем хуже. Нахрен он не нужен. Дайте мне 15 дюймов. Вот чтобы гигантский iPad, чтобы я вот такой на лицо себе положил и кайфовал. Вот тогда это реально резон покупать. Маломощный, не очень дорогой, но с гигантским экраном, чтобы я кайфовал. AirPods подключал, с 
special аудио меня окружало, и я жил в счастье. Вот это было бы меня вполне устроило. Ну и также непонятная ситуация с AirPods, потому что вроде как второе и третье поколение получит поддержку USB-C, пока это прерогатива только про версии но у нас подвисает Max, у нас вообще в принципе хочется новые AirPods получить, да, и так далее, и так далее. Я думаю, что переход на USB-C экосистему это вообще гимн следующего года, да. Потихоньку Apple будет все свои аксессуары обновлять не столько по каким-то функциям, сколько под непосредственно USB-C коннектор. И тут интереснейшая мысль меня недавно посетила, я в туалете сидел, думаю, о, а USB-C для Apple это же гениальный драйвер перехода на новые устройства, да? Посмотрите, как работает. AirPods. Вот сидит человек, у него iPhone, допустим, 13, и ему вообще в кайф. Он прям балдеет вообще, говорит, я его в следующий раз поменяю, не знаю, лет через 8 тысяч, наверное. Пользуется AirPods, заряжает Lightning AirPods, заряжает Lightning, соответственно, свой айфончик и кайфует. И тут он идет, он потерял AirPods, да, потому что все теряют AirPods рано или поздно, и такой, блин, надо купить. Приходит в Apple Store или куда угодно, а больше нету Lightning в AirPods, только USB-C. Он такой, ну ладно, возьму, цена та же. Берет и начинает страдать, потому что два провода, потому что ядрить, колотить, надо какую-то зарядную станцию беспроводную купить, то все. И вот его уже начинает одолевать мысль, а не обновить ли iPhone, чтобы у тебя был один провод, и ты можешь еще AirPods от iPhone заряжать, потому что друзья, у которых есть деньги, они тебе говорят, зачем, я просто в AirPods вставляю провод от своего iPhone заряжаю, ты что, угораешь, что ли? И все. И вот тебе USB-C, который был ахиллесовой пятой айфонов, становится охрененным маркетинговым инструментом, который драйв вообще в принципе продаж но об этой мысли мы еще поговорим я ее поразвиваю в разных контекстах наверное как-нибудь отдельно а сейчас о том что надо с apple watch тоже что-то делать потому что если series 10 а это еще раз series 10 как бы юбилейные часы не будут сильно отличаться ну я уже не знаю потому что мы новый дизайн этих несчастных apple watch ждем уже последние года три а они вообще ничего не меняют возможно это знаете затише перед бурей возможно они готовятся к прыжку возможно они специально это делают для того чтобы пока и так идет да там 300 миллионов потеряли х** с ним, докручиваем, доделываем, чтобы прям вообще рынок. Вот тогда я все им прощу. То есть у меня ощущение, что на следующий год должно типа быть прям очень круто, либо это уже будет уже не звоночком, а прям ударом в колокол, что в Apple что-то по звезде пошло, и его хрена ничего не меняется, потому что штат реально огромное количество, я не шучу, талантливых людей, очень способных, лучших специалистов на рынке, не могут придумать три фичи для аксессуара, которые бы оправдали новую цифру в названии. Какого хрена так происходит? Но надеюсь, все будет хорошо. Ну и на следующий год еще очень крутые изменения ожидаются в операционных системах, но об этом мы также отдельно поговорим, наверное, что ждать от Apple в 2024 году, такой ролик мы выпустим совсем скоро. А пока, я и так уже много наговорил, да, Жень, сколько у нас там с хрона -то? Сколько? 23. А что ты, ты кстати, сейчас как 20 минут будет, сразу говорю, все, Валя, заткнись, закончили. А я хочу вам показать модельку Кибертрака, вот такую, У -у 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 -у. с задним приводом, потому что Илон Маск, он же что, правильно, заднеприводный. Только заднеприводный э, Кибертрак можно пока будет купить. Их вообще ни хрена нет и в ближайшем будущем не будет. И на самом деле анонс Кибертраков, это, наверное, на еб... года. Если бы у меня была номинация, я бы ровно так и сделал. Так жестко по губам поводить всем, это надо быть Илоном Маском. Он, в принципе, молодец. Сказал Бобу Айгеру, go fuck yourself. А на самом деле послал в целом всех инвесторов, которые, видимо, и принудили его провести эту невнятную конференцию. Это интересный опыт, и об этом мы тоже поговорим. Я напоминаю, что я счастливый обладатель кибертрака с 2020 года. Так что мне есть что вам рассказать. Ну и, как обычно, надолго не прощаюсь. Пока.